ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിന്റെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ വെൻ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രകാശം പ്രതിപദിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക അതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നും ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നും ഒപ്പാക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വെൻ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്സ് പ്രകാശം പ്രതിപദിക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഗം മുതലാണ് നോക്കാം നമുക്ക് kick a ball to a particular point on a wall from different places does it the ball hit the wall and a bounce back does it always bounce back in the same manner appo chumarile oru sthalatheki vividha sthalangalil ninnu pandu thatti nokkan parayanu appo engane irikkum chumaril pandu tirichu varunnade eppozhu ore reethiyil aayirikku alle idu pole nokku similarly are there any peculiarities in the light rays falling on and bounce off me of a mirror let examine and observe the figure idu pole namukku kannadiyil padikkunna prakasha rashmigalum tirichu varunnadil endengilum pratheegatha undo nu nirishikkanaanu paranjirikkunnathu namukku thaal edu picture thannittunde adile kore naal kuttigal irikkunnathu undu avar endakke karyangal parayunnathu undu namukku adu endo nu nokka the figure given below show four children sitting at equal distance on two benches in front of a mirror to listen to their conversation oru kannadiyil de munnilayitte rendu benchukalilayitte naalu kuttigal irikkiyana ore agalathilana avaru irikkunnathu appo ore kuttigal ore karyangal parayunnundu aadithe kutti endanu parayun nokku arakkana edil irikkunna anil nikhil megha riya aadithe kutti anu രണ്ടാമത്തത് നിഖിൽ മൂന്ന് മേഘ നാലാമത്തതാണ് റിയ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കുട്ടിയായ അനു പറയാണ് ഐ സി റിയ ത്രൂ ദ മിറർ ഞാൻ ആരെയാണ് കാണുന്നത് റിയയാണ് കാണുന്നത് റിയ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നാലാമത്തെ കുട്ടിയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ കുട്ടി പറയുന്നത് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് കുട്ടി എന്താണ് പറയാൻ നോക്ക് നോ മേഘ ഈസ് ദേർ ഓൺ ദ മിറർ അല്ല ഞാൻ മേഘയാണ് ഞാൻ കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി പറയാണ് മേഘ എന്ന് പറയുന്നത് നിഖിലിന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടി മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയാണ് മേഘ അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ കുട്ടി എന്താണ് പറയുന്നത് ഐ സി നിഖിൽ ഞാൻ ആരെയാണ് കാണുന്നത് നിഖിലിനെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കുട്ടി നിഖിൽ രണ്ടാമത് ഇരിക്കുന്ന കുട്ടി നാലാമത്തെ കുട്ടി എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ഐ സി അനു ഞാൻ കാണുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ കാണുന്നത് ആരെയാണ് അനുവിനെയാണ് അനു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യത്തെ കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിക്കാണ് ഇതില് കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്നത് നമുക്ക് അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് പറയുന്നുണ്ട് അതും കൂടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകും നോക്ക ലെറ്റ്സ് ഡു ആൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് യൂസിങ് സം മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ദ സയൻസ് കിറ്റ് ടു വെരിഫൈ ദ അസംഷൻസ് അപ്പൊ കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് വേണം എന്തൊക്കെയാണ് എ സ്മാൾ പീസ് ഓഫ് മിയർ ആർ എ പ്രൊട്രാക്ടർ മെയ്ഡ് ആർ സ്റ്റോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ എ ട്രാൻസ്പാരന്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സ് ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് ലേസർ ടോർച്ച് ആൻഡ് ഇൻസൺ സ്റ്റിക്ക് ആൻഡ് എ മാച്ച് ബോക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെറിയൊരു കഷ്ണം കണ്ണാടി പിന്നെ ഒരു പ്രൊട്രാക്ടർ സുതാര്യമായ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പെട്ടി ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് ലേസർ ടോർച്ച് പിന്നെ ചന്ദനത്തിരിയും തീപ്പെട്ടി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വേണം എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫിക്സ് ദ സ്മാൾ പീസസ് ഓഫ് മിറർ ഓൺ ഓൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സ് യൂസിങ് ദ ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് ഫില്ലപ്പ് ദ ബോക്സ് വിത്ത് സ്മോക്ക് ഫ്രം ദ ഇൻസ്റ്റൻസിക് അതായത് സുതാര്യമായ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് പെട്ടിയുടെ ഒരു വശത്ത് ചെറിയ കഷ്ണം കണ്ണാടി ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഉറപ്പിക്കാൻ പറയാൻ എന്നിട്ട് ആ പെട്ടിക്കുള്ളിൽ എന്തോ എന്ന് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചന്ദനത്തിരി ഉപയോഗിച്ച് പെട്ടിയിൽ പുക നിറയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ചിത്രം ദൈവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ആ ഇത് ക്രമീകരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എവിടെ കണ്ടോ സ്മാൾ പീസസ് ഓഫ് മിറർ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് മിറർ കണ്ട പൊട്രാക്ടർ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അറേഞ്ച് ദ പ്രൊട്രാക്ടർ യു ഹാവ് മെയ്ഡ് അണ്ടർ ദ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സ് ആർ ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഡ്രോ എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ഫ്രം ദീസ് പൊട്രാക്ടർ 
ടു ദ മിറർ അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കോണിൽ കണ്ണാടിയിലേക്ക് ഒരു ലെമ്പ രേഖ വരയ്ക്കാനാണ് കണ്ണാടി നോർബൽ ദ നോർബൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ട അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഈ കണ്ണാടിയിലോട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയില് ഒരു രേഖ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ദിസ് ഈസ് നോർമൽ ഇതെന്താണ് ഈ രേഖയ്ക്ക് എന്തോന്ന് പറയും നോർമൽ എന്ന് പറയും നോർമൽ അലോ ദ ലൈറ്റ് ഫ്രം ദ ലേസർ ടോർച്ച് ടു ഫോൾ ത്രൂ ഡിഫറെന്റ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദ പ്രൊട്രാക്ടർ ഓൺ ദ പോയിന്റ് വെയർ ദ നോർമൽ ടച്ച് ദ മിറർ നോർമലിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഈ പൊട്രാക്ടറിന്റെ വിവിധ ആംഗിളിലോട്ട് നിന്ന് ലേസർ ടോർച്ച് അടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്തോന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒബ്സർവ് ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനാണ് മെഷർ ദ ആംഗിൾസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫ്രം ദ ലേസർ ടോർച്ച് ആൻഡ് ദ നോർമൽ എന്നിട്ട് ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ടോർച്ച് അടിച്ച് ഇതിൽ നിന്നും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഇതുമായിട്ടുള്ള ആംഗിൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സിമിലർലി മെഷർ ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ റിഫ്ലക്റ്റർ റേ ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ദ നോർമൽ റെക്കോർഡ് ദം ദ ടേബിൾ അപ്പൊ എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കോണിൽ കണ്ണാടിയിലേക്ക് ഒരു ലെമ്പ രേഖ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പൊക്ട്രാക്ടറിന്റെ വിവിധ കോണിലൂടെ ലേസർ ടോർച്ച് ലെമ്പ രേഖ ദർപ്പണത്തിനെ സ്പർശിക്കുന്ന ബിന്ദുവിലേക്ക് പ്രകാശിപ്പിക്കുക പ്രകാശരശ്മി തിരിച്ചു വരുന്നത് നിരീക്ഷിക്കുക ടോർച്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശരശ്മിക്കും ലെമ്പത്തിനും ഇടയിലുള്ള കോൺ അളക്കുക അതുപോലെ തിരിച്ചു വരുന്ന പ്രകാശരശ്മിക്കും ലെമ്പത്തിനും ഇടയിലുള്ള കോണും അളന്ന് പട്ടിക രേഖപ്പെടുത്താനാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതാ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏത് സൈഡിൽ നിന്നാണോ അടിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നാണ് അടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് എത്രയായിരിക്കും അതേ സെയിം രേഖയിലായിരിക്കും റിഫ്ലക്ട് വരുന്നത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അതേ കണക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും റിഫ്ലക്റ്റഡ് നമുക്കിവിടെ ഒരു കുളം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈറ്റ് റേ ഫ്രം ദ ടോർച്ച് ആൻഡ് ദ നോർമൽ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് റേ ആൻഡ് ദ നോർമൽ ടോർച്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശ രശ്മിക്ക് ലെമ്പത്തിനും ഇടയിലുള്ള കോണളവ് നമ്മൾ ആദ്യം ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് തിരിച്ചു വരുന്ന പ്രകാശ രശ്മിക്ക് ലെമ്പത്തിനും ഇടയിലുള്ള കോണളവ് എത്രയായിരിക്കും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കും അടുത്ത് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലാണെങ്കിൽ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന എത്രയായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തന്നെ ആയിരിക്കും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് റിഫ്ലക്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നമ്മൾ എത്രയാണോ ഇൻസുറൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആംഗിൾ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അടുത്ത് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സെവൻറ്റി ഇനി സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കും അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ ലേസർ ടോർച്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശരശ്മിക്ക് ലെമ്പത്തിനും ഇടയിലുള്ള കോണുകളും തിരിച്ചു വരുന്ന പ്രകാശരശ്മിക്ക് ലെമ്പത്തിനും ഇടയിലുള്ള കോണുകളും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് അല്ലേ സെയിം ആയിരിക്കും അനലൈസ് ദ കംപ്ലീറ്റഡ് ടേബിൾ ഈസ് ദയർ എനി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദ ലൈറ്റ് റേ ആൻഡ് ദ ടോർച്ച് ഓഫ് ദ നോർമൽ ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ലൈറ്റ് റേ വിത്ത് ദ നോർമൽ അപ്പൊ പ്രകാശരശ്മി നമ്മൾ ലേസർ ടോർച്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശരശ്മിക്ക് ലെമ്പത്തിനും ഇടയിലുള്ള കോണും പിന്നെ പ്രകാശരശ്മിക്കും തിരിച്ചു വരുന്ന പ്രകാശരശ്മിക്കും ലെമ്പത്തിനിടയിലുള്ള കോണും എന്താണ് സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ എത്രയും ക്ലിയർ ആയോ നോക്കോ അടുത്തത് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിലോട്ട് പ്രകാശം വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകതകളാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് you have seen the light ray falling on the mirror and the
the ray of light falling on the mirror is the incident ray. Therpadatil Padikin the Pragasha Resmik in the Norem Padana Resmi Incident Ray, the Idani Incident Ray. Kandalo Pragasha Manu Padikin the Therpadatil Padikin the Pragasha Resmi Adana Incident Ray. The ray of light fall on the mirror Incident Ray. The point at which the incident ray falls on the mirror is a point of incident. By the point at which the incident ray falls on the mirror uh, is the point of incident. Every day, I point. E point is the Point of incident and the parana. Ibrea, ear portion learn a pragasa on the padichel. Upper ear portion, ear point in an end on another point of incidence and the parana. The line draw perpendicular to the mirror at the point of incident is normal. Upper point of incident, even the padicha reshmeer in the Perpendicular right to the line where it's a ladinento nor aim normal and the aim. The line draw perpendicular to the mirror at the point of incidence is normal. Point of incidence in the perpendicular line where it's a ladinento nor aim normal and the aim. E line normal. Okay. The light ray reflecting from the mirror is the reflected ray. So, this point is reflected ray. Reflected ray is the ray. Mirror is reflected ray. Reflected ray is reflected ray. Reflected ray is the ray. Reflected ray the Padana Reshmi, the Padatil Padikin, the Bintuana, Padana Bintu, the Eurifagon, even the Vasidana Padana Bintu, the Parana, and the Padana Bintu, the Parana. Padana Bintu will the Panathini Lemba, my Varakina Rekana Lemba. Padana Bintu will in the Nere Varakinadana Lemba, the Parana. Pragasham, Padana Bintu will thirty three in the Reshmiana, Pradi Padana Reshmi. Three rich. This is the Pradipadana Resmi. The incident ray and the normal is the angle of incident. The angle between the incident ray and the normal is the angle of incident. The angle of incident is the angle of incident. Incident ray kim normal nu idaki verna the year angle in the no red of the angle of incidence in the parana the pathana resmikim lembatin vidail verna conana e the pathana pot is on a pathana pot. Okay, again, you can down and don't over the other angle of reflection the angle between the reflected ray. And the normal. Yeah, reflected ray kim normal num edaki in the angle nana angle of reflection in the parinade. Okay, then another reflected ray in the either. Reflected ray kim normal nodaki da e the angle and angle of reflection in the parin and slaya. Pradipadana resmikim, e Pradipadana resmikim, Lempatinum edail verena, e ranglan and donor, Pradipadana con and the parana, e conan, Pradipadana con and the parana, and slay up a incident ray in the orana, mirror load to one padikina ray an incident ray in the parana. Out of padichit, then near a varakina, inan, normal and the parana, incident ray in the la. Uh, e point is in the perpendicular right line and normal and the right another. E Padic incident ray reflected bone ray and reflected ray in the parallel. For reflected ray and the ray will take E incident ray. 
അത് വന്ന് പഠിക്കുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് പ്രതിപദിച്ചു പോകുന്നതാണ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ഇനി ഇൻസിഡൻറ്റ് റേക്കും നോർമലിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേക്കും നോർമലിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓക്കെ ഇത്ര ക്ലിയർ ആയ പ്രക പതന രശ്മിക്കും ലംബത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള കോണിന് പതന കോണം എന്ന് പറയും പ്രതിപതന രശ്മിക്കും ലംബത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള കോണിന് പ്രതിപതന കോണം എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ആൻഡ് ദ നോർമൽ ഈസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ആൻഡ് ദ നോർമൽ ഈസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയ അത്രയും പതന രശ്മിക്ക് ലംബത്തിനും ഇടയിലുള്ള കോണാണ് പതന കോൺ പ്രതിപതന രശ്മിക്ക് ലംബത്തിനും ഇടയിലുള്ള കോണാണ് പ്രതിപതന കോൺ ഓക്കെ നോക്കും നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്ലേ ദ ടു ഷീറ്റ്സ് ഓഫ് പേപ്പർ ഇൻസെർട്ട് ഇൻ ടു ഈച്ച് അതർ ആർ ഓൺ ടു പ്ലെയിൻസ് ഈച്ച് വാൾ ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് റൂം ഈസ് എ പ്ലെയിൻ വി വിൽ ലേൺ മോർ അബൌട്ട് പ്ലെയിൻസ് ഇൻ ഹയർ ക്ലാസ്സസ് പ്ലെയിൻ തലം അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് പേപ്പറുകൾ രണ്ട് കടലാസുകൾ രണ്ട് തലങ്ങളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ പിക്ചറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈച്ച് വാൾ ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് റൂം ഈസ് എ പ്ലെയിൻ എന്താണ് അതിൽ ഒരുപാടായിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടൊന്നും ഇല്ല അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മാത്രം മതി നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് മുറിയിലെ ഓരോ ചുമരും ഓരോ തലങ്ങളാണ് തലങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും അടുത്ത പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചായിരുന്നു ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഒന്നാമത്തെ ലോയിൽ പറയുന്നതാണ് ദ സെക്കൻഡ് ഓൺ ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ആൻഡ് ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ആൻഡ് ദ നോർമൽ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആർ ദ സെയിം പ്ലേ ഒരേ പതന രശ്മിയും പ്രതിപതന രശ്മിയും പതന ബിന്ദുവിലേക്കുള്ള ലംബവും ഒരേ തലത്തിൽ ആയിരിക്കും ഒരു മിററിൽ നിന്ന് പോകുന്നതാണ് വന്ന് ആദ്യം വന്ന് പതിക്കുന്നത് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ അതേ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ അതേ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് നോർമൽ വരയ്ക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഒരേ സെയിം പ്ലെയിനിൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ടാൻഡ് സൈറ്റ് ഇത് അവിടെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് വി ഹാവ് ലേൺ ദാറ്റ് വി സി ഒബ്ജെക്ട് വെൻ ദയർ ഇമേജസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഓൺ ദ റെറ്റിന ഓഫ് അവർ ഐ അപ്പം മുമ്പത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷമോ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് എന്താണ് വസ്തുക്കളുടെ പ്രതിബിംബം നമ്മുടെ കണ്ണിലെ റെട്ടിനയിൽ വന്ന് പതിക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ആ വസ്തുവിനെ കാണുന്നതെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചർ ദ ലൈറ്റ് ഫ്രം ദ ബൾബ് റീച്ചസ് ദ ബുക്ക് ആൻഡ് ദ ഐ ഹൗ ഡസ് ലൈറ്റ് റീച്ചസ് ദ ഐ സോ ദാറ്റ് വി സി ദ ബുക്ക് ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചർ ഷോയിങ് ദ പാത്ത് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് റേ ഫ്രം ദ ബൾബ് ഫോളോയിങ് ഓൺ ദ ബുക്ക് ആൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ടു അവർ ഐ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട് അതായത് ആശാന്ത ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിക്ചറിൽ ബൾബിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം ആദ്യം എന്തോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ണിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ എത്തുന്നുണ്ട് പുസ്തകത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട് പുസ്തകം കാണാൻ എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഈ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ വന്ന് പതിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കണ്ണിലോട്ട് വന്ന് പതിക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിനെ കാണുന്നത് അത് സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇപ്പം ഏതും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഇപ്പം സൂര്യനാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിനെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് സണ്ണാണ് പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശം ഒരു വസ്തുവിൽ വന്ന് പതിച്ചിട്ട് അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കണ്ണിലോട്ട് വന്ന് പതിക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിനെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മരമാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം അതിൽ വന്ന് പതിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കണ്ണിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ആ വസ്തുവിനെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ബൾബാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ ബുക്കാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിലോട്ട് വന്ന് പതിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ
ഏത് ബുക്കിലോട്ട് പ്രകാശം വന്ന് പതിക്കുന്നത് ബുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് പിന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ എവിടെയാണ് എത്തുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിലോട്ട് എത്തുന്നത് ഇവിടെ ആയി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിനെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിനെ കാണുന്നതെന്ന് ബൾബിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം കണ്ണിലും പുസ്തകത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട് പുസ്തകം കാണാൻ പ്രകാശം എങ്ങനെയാണ് കണ്ണിലെത്തുന്നത് ബൾബിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം പുസ്തകത്തിൽ തട്ടി കണ്ണിലെത്തുന്ന പ്രകാശപാതയുടെ ചിത്രീകരണം നിരീക്ഷിച്ച് ഫ്ലോ ചാർട്ട് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹാവ് ഇൻ യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ബി സി എ ബുക്ക് വെൻ ദ ലൈറ്റ് ഫാളിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആൻഡ് റീച്ചസ് അവർ ഐസ് ബട്ട് വി സി എ ഗ്ലോയിങ് ബൾബ് വെൻ ദ ലൈറ്റ് ഫ്രം ദ ബൾബ് റീച്ചസ് അവർ ഐസ് ഡയറക്റ്റ്ലി അപ്പൊ ബൾബിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം പുസ്തകത്തിൽ തട്ടി പ്രതിഫലിച്ചാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിലെത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ നാം പുസ്തകത്തെ കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പുസ്തകത്തെ കാണുന്നത് എന്നാൽ പ്രകാശിക്കുന്ന ബൾബ് നാം കാണുന്നത് അതിന്റെ പ്രകാശം നേരിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ണിലെത്തുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഒരു ബൾബിനെ കാണുന്നത് എന്തോന്നാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിലോട്ട് ആ പ്രകാശം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ സൂര്യനെ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണിലോട്ട് ആ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം വന്ന് പതിക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ആ സൂര്യനെ കാണുന്നത് അപ്പൊ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് നമ്മളെ കണ്ണിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്ന് പതിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഒരു വസ്തുവിനെ ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആ വസ്തുവിൽ വന്ന് പതിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ കണ്ണിലോട്ട് എത്തുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഹൗ ഡു വി സി തിങ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിനെ കാണുന്നത് വി See an object when light coming from the source of light falls on the object gets reflected and reaches our eye. But we see a source of light when the light from it reaches our eyes directly. Okay. If you look at the light from the source of light, we will see a source of light from the source of light. We will see a source of light from the source of light. എന്നാൽ പ്രകാശ സ്രോതസ്സുകളെ കാണുന്നത് എന്തോന്നാണ് അവയിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം നേരിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലായ നമ്മളൊരു സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പ്രകാശം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ണിലോട്ട് വന്ന് പതിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നാൽ ഒരു വസ്തുവിനെ കാണുന്നത് പ്രകാശം വസ്തുവിൽ വന്ന് പതിച്ച് അവിടെ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കണ്ണിലോട്ട് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിനെ കാണുന്നത് അത്രയും ക്ലിയർ ആയ നോക്ക് ഡോൺ വി സി മെനി ബ്യൂട്ടിഫുൾ സൈഡ്സ് എവരി ഡേ ഹൗ ആർ ദീ സൈഡ്സ് പോസിബിൾ നമ്മൾ മനോഹരമായ ധാരാളം കാഴ്ചകൾ എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ കാഴ്ചകൾ സാധ്യമാകുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഏത് വസ്തുവിനെയാണോ നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് ലോട്ട് പ്രകാശം വന്ന് പതിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കണ്ണിലോട്ട് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ആ വസ്തുവിനെ കാണുന്നത് ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് വി സി ആൾ സൈഡ്സ് ഓൺ എർത്ത് ഡ്യൂ ടു ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലും എന്താണ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഏതൊരു വസ്തുവിനെയും കാണാൻ കാരണം ഭൂമിയിലെ കാഴ്ചകളെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിപദനം മൂലമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ അത്രയും ക്ലിയർ ആയ അത് പ്ലെയിൻ മിറർ ആൻഡ് ഇമേജ് സമതല ദർപ്പണവും പ്രതിബിംബവും വൈ കാൻ ബി സി അവർ ഓൺ ഫേസ് സ്വന്തം മുഖം കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വി സി ഒബ്ജക്ട് വെൻ ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് റീച്ചസ് അവർ ഐസ് വെൽ ദ ലൈറ്റ് ഫാളിംഗ് ഓൺ അവർ ഫേസ് ഗെറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ടു അവർ ഐസ് നമ്മളൊരു വസ്തുവിനെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രകാശം പ്രതിപദിച്ച് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിനെ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെ പ്രകാശം സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഒരു വസ്തുവിൽ വന്ന് തട്ടി അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കണ്ണിലോട്ട് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിനെ കാണാൻ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഫേസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പ്രകാശം നമ്മുടെ ഫേസിൽ വന്ന് തട്ടിയിട്ട് അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വേറൊരു ദിശയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിലോട്ടല്ല എത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ ഫേസ് കാണാൻ പറ്റാത്തത് നമ്മുടെ മുഖത്ത് തട്ടി പ്രതിപദിക്കുന്ന പ്രകാശം നമ്മുടെ കണ്ണിൽ എത്തുന്നില്ല അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വേറൊരു ദിശയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്
while seeing our face in the mirror. Mungkin kanan ini di nama bayar kena pernah ada. Ada orang nama sahaja nama bayar kena nama orang orang di sekolah pun ada terkak. Orang ini orang ini mana nama orang orang nak kena mirror kanan di lana nak kena. Terpana til mungkin kanan bol prakasa evda illah terti pradibat cahaya nama orang kanan lalat. Apa nama nama orang mungkin kanan di kanan itu dengan ni ada. Ibuza koritri itu picture lalangi source of light itu suri nana suri prakasa itu lana ni suri prakasa itu l a samai light itu noda ada kuti karna diil nokhe nana apa source of light itu orang ini ayat ana suri prakasa suri prakasa itu nama kita mukhtu wadna thirty itu awalnya reflect itu nere engkau tu boleh nana mirror lotu boleh nana mirror el poi pada citer a mirror an orang ini smooth surface ana awalnya ni nene wind ada reflect itu nama kita eye lotu itu mertekai nana nama kita Nampar face kanan itu. Enggane itu mana sila ya? Nai berita ni aku turut turun de. Source of light dia ya, suri perkasaan ni ere evda orang no nampar de face itu mana tatal. Adu ni ere reflect itu ni ere engkau tu orang kanan ari lotu bogan. Kanan ari ni orang no smooth surface ana. Adu ni ere abda ni ni wind reflect itu nampar de kanan lotu tu betekan nampar de nampar de face kanan itu. Okay, clear aja. Muka kanan ni, nama ubah yang kita ubah ni, ni adalah kanadi aja. Daripada itu muka kanan bol, prakasa, evda, illa, dati, prati, bodi, cia, ni, nama kita kanan itu. Jadi, kalau kita nongki prakasa, sanjir, cia, pada, manusia, kita flow chart, ini flow chart kami tanya, ni, ni, pernah ni, ni, ni. Sana nuarin itu source of light aja, adz nere ingat tu boleh aja, ni tu, nama kita face lor tanu bandu pada kini tu, face, buat face aja, na, abda ni mana reflect aja, nere ingat tanu boleh aja, mirror lor tanu boleh aja, wind reflect aja, air lor tanu boleh aja, na, nama kita face, nama kita kanan diel, kanan tu, manusia ya, sun right nere buat aja, boleh aja, nama kita face, buat aja, doai da face, na, ya, face ni mana reflect aja, nere ingat tanu boleh aja, mirror. Mira, apa dah ni ni reflect aja dengan orang orang mana, nama mereka kanilor orang orang mana, okay? Surya, Prakasham, ni ada orang orang mana, apa dah kita ni nama mereka muka. Muka tu ni ni perdi apa dah kita ni Prakasham, apa dah orang orang mana, apa dah kita ni kanadi. Surya, Prakasham ni ada Suri perkasa ni ada, bandar, nama kita mukat tu, badikin tu, mukat tu ni mana, atau perdi badi cuci windu, kanadi itu badikin tu, apa dah ni mana windu perdi badi cuci perkasa, nama kita kanan itu boleh tekan, nama kita mukat, nama kita kamar kanadi itu, kanan itu, kat orang ni ada ya, suri perkasa ni ada, nama kita mukat tu, tu bandar badikin tu, apa dah ni mana ni ada, reflect itu, kanadi itu boleh tu, mirror itu boleh tu, apa dah ni mana windu reflect itu, nama kita kanan itu tu boleh tekan, nama kita, nama kita mukat kanadi itu, kanan itu. On which surfaces other than the mirror can you see your face? Where are the surfaces are on? Our face, our face. Where are the canes? Canadi go down. What are the lamps? The lamps are on your face. Where are the canes? No steel plate, clear and still water surface, polished tile. Abu, putih steel plate ada ni, kita dulu nak nak kaya, nama kita nama mungkin kanan betul. Pintu clear and still water, terlebihnya ni cila maya jelah tu nak kaya, nama kita mungkin kanan betul. Pintu polish cedah, okay, okay, terangkan raya. Look at the pictures below. Haven't you see mirrors of different shape? No, ini daripada orang orang beri dalam tindak pertengahan tengah orang dah nak korang cuci. Citram tadiri kuno, vivida agudi lola terpanangal tadiri kena. Ini pertanyaan yang anda orang mencuci cengal. What are the peculiarities of the surface of these mirrors? Ini terpanangal dua beri darat ini pertanyaan yang anda orang. A mirror with a flat surface is a plain mirror. Flat surface itu lola beri endo endo orang itu plain mirror dan apa orang itu. Upari dalam nerep paya terpanangal ane endo endo sama dalam terpanangal orang apa orang itu. We can see our images in plain mirrors. Stand before a plain mirror and raise your left hand. अब नम्बर इन दोनों नम्बर नम्बर के प्रतिबिंब कारण में डी नम्बर मिरर सानु पे की ना नम्बर कारण डी आना यूज़ है ना नम्बर मुगा को नो कारण आयलम इन दिन आयलम कारण डी यूज़ है ना we can see our images. नम्बर के इमेज कारण में डी नम्बर प्लेन मिरर्स ने आना यूज़ है ना stand before a plain mirror and 
റേസ് യുവർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് നിങ്ങൾ ഒരു കണ്ണാടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ചെന്ന് നിന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഒന്ന് ഉയർത്താൻ പറയാം വിച്ച് ഹാൻഡ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഈസ് റൈസ്ഡ് നമ്മൾ ആ ഇമേജിൽ എന്തായിരിക്കും കാണുന്നത് കണ്ണാടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയി നിന്ന് നോക്കുക നോക്കിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഇടത് കൈ ഉയർത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കണ്ണാടിയിൽ അത് വലത് കൈയായിട്ട് തോന്നും വലത് കൈയാണ് ഉയർത്തുന്നതെങ്കിൽ ഇടത് കൈയായിട്ട് തോന്നും വിച്ച് ഹാൻഡ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഈസ് റൈസ്ഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഉയർത്താണെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് തോന്നും റൈറ്റ് ആയിട്ട് റൈറ്റ് ഡൗൺ യുവർ നെയിം ഈസ് ഇംഗ്ലീഷ് യൂസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഓൺ ദ വൈറ്റ് പേപ്പർ ആൻഡ് ഷോൺ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ മിറർ നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ണാടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയി നിന്ന് കൈ ഉയർത്തുമ്പോൾ ചിലവർക്ക് അത് ചിലപ്പം മനസ്സിലായില്ല എന്ന് വരാം അത് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്ററിൽ നിങ്ങളുടെ പേരെഴുതിയിട്ട് കണ്ണാടിയിലോട്ട് കാണിക്കാനാണ് അപ്പം നമ്മൾ അതെങ്ങനെയാണ് കാണും കാണുന്നത് തിരിഞ്ഞായിരിക്കും കാണുന്നത് അത് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ബേസിക് സയൻസ് തന്നെ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ട് കണ്ണാടിയിലോട്ട് കൊണ്ട് കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ബേസിക് ആദ്യമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കണ്ണാടിയിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ഈ സയൻസ് തലവും തന്നെ വരുന്നതാണ് രണ്ടാമതായിരിക്കും ബേസിക് വരുന്നത് അത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതെന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ബേസിക് സയൻസ് എന്ന വാക്ക് സമതല ദർപ്പണത്തിൽ നോക്കി വായിക്കാൻ കഴിയും മെങ്കിൽ ഏത് വിധത്തിലാണ് നിങ്ങൾ പേപ്പറിൽ എഴുതേണ്ടത് അത് തിരിച്ച് എഴുതിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തലവുത്തരം എഴുതിയാലേ അത് ബേസിക് സയൻസ് എന്ന പേപ്പർ കണ്ണാടിയിൽ ഫ്രണ്ടിൽ കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ബേസിക് സയൻസ് എന്ന് നേരെ എഴുതിയിട്ട് കണ്ണാടിയിലോട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ അത് നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും തലവുത്തിനായിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ സമതല ദർപ്പണത്തിൽ ശരിയായി വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധം കൂട്ടുകാരുടെ പേരുകൾ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കാനാണ് ഒരാളുടെ ഇടത് കാർഡ് കാവിലെ മറുക് പ്രതിബിംബത്തിൽ കാണുന്നത് ഏത് വശത്തായിരിക്കും റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും അല്ലെ വലത് വശത്തായിരിക്കും ഓൺ വിച്ച് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഇമേജസ് വില്ല മോൾ ഓൺ ഓൺ ലെഫ്റ്റ് ചീക്ക് സി ബി സി വാട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ ഇമേജസ് ഫോംഡ് ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ മിറർ ക്യാൻ ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഹിയർ സമതല ദർപ്പണത്തിൽ കാണുന്ന പ്രതിബിംബത്തിന്റെ എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ് ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ് അതായത് ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ ആണ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ മിറർ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് അപ്പിയേഴ്സ് ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് അപ്പിയേഴ്സ് ആസ് ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ ഇതിനെന്തോന്നാണ് പറയുന്നത് ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് പാർഷിക വിപരീയം അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് ആയിട്ടും റൈറ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആയിട്ടും കാണുന്ന ആ ഒരു രീതിക്ക് ആ ഒരു പ്രതിഭാസത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ വാർഷിക വിപരീയം സമതല ദർപ്പണത്തിൽ വസ്തുവിന്റെ വലതുവശം പ്രതിബിംബത്തിന്റെ ഇടത് ഭാഗത്തായും വസ്തുവിന്റെ ഇടത് ഭാഗം പ്രതിബിംബത്തിന്റെ വലത് ഭാഗത്തായും കാണുന്നു ഈ പ്രതിഭാസമാണ് വാർഷിക വിപരീയം അഥവാ ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഹാവിൻ യു സീൻ ദീസ് വെഹിക്കൾ വാട്ട് വുഡ് ബി ദ റീസൺ ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ദീസ് ഓൺ ദ വെഹിക്കൾ ഡിസ്കസ് ദ റെക്കോർഡ് ആൻഡ് ദ റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ സയൻസ് ഡയറി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആംബുലൻസ് നമ്മൾ ആംബുലൻസിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് നേരെ തിരിച്ചാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ട ഈ ആംബുലൻസിന്റെ പിക്ചർ നോക്കൂ ഇതിൽ ആംബുലൻസ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് അത് തിരിച്ചാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്തുണ്ടായിരിക്കും അത് അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്തുണ്ടാവാം What would be the reason for writing the word ambulance in reverse on the front of the vehicles? The word ambulance is written in the reverse on the front of vehicle so that when viewed through the review uh, mirror of another vehicle, it reads correctly due to the lateral inversion. അതായത് ആംബുലൻസിന്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ആംബുലൻസ് എന്ന് തിരിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന് കാരണം എന്തോന്നാണ് വാഹനത്തിന്റെ മുൻവശത്ത് ആംബുലൻസ് എന്ന വാക്ക് വിപരീതമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വാഹനത്തിന്റെ റിയർ വ്യൂ മിററിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ പാർശ്വിക വിവരയും കാരണം അത് ശരിയായി വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നേരെ ആംബുലൻസ് എന്ന് മാത്രമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് ആ ആംബുലൻസ് എന്നുള്
പ്രതിഭാസമാണ് നടക്കുന്നത് ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ എന്ന് നടക്കുന്നത് എന്താണ് ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് വാർഷിക വിപര്യം കാരണമാണ് തിരിച്ചെഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നേരെ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സൈഡ് കൊടുക്കാനായിട്ടൊക്കെ കഴിയും ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇത്രയാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു